Ce lundi 1er mai, le journal du dimanche consacre un entretien exclusif au consultant sportif Pierre Ménès. Une interview qui survient quelques jours après sa condamnation pour agression sexuelle. Un verdict qui, lui, pourrait marquer la fin de sa carrière. La justice a tranché. Le 19 avril 2023, Pierre Ménès écopait de deux mois de sursis pour une agression sexuelle survenue en 2018 sur une vendeuse. L'homme aujourd'hui âgé de 59 ans était à l'époque un visage emblématique de Canal+, chaîne sur laquelle il intervenait dans différentes émissions et rencontres liées à sa passion, le football. Toutefois, ces dernières années, le consultant sportif constate que ses apparitions télévisées ou interventions à la radio se font beaucoup plus rares. Élément déclencheur de cette disette, le documentaire sorti en mars 2021 sur les violences sexistes de la journaliste Marie Portalano, qui reproche certains comportements déplacés à son égard venant du chroniqueur de télévision. Ce dernier a depuis été suspendu par la chaîne, qu'il a finalement quitté l'été de la même année. Une carrière en péril L'ancien commentateur de la franchise de jeux vidéo FIFA a eu le droit à une seconde vie médiatique sur YouTube. Mais l'audience et les retombées sont moindres. Le désormais youtubeur aux 41 000 abonnés s'amuse tout de même, au travers de ses 451 vidéos, à analyser les grands sujets qui concernent le monde du ballon rond. Cependant, après un an de partage en ligne Pierre Ménès ressent un grand essoufflement dans sa carrière à cause de ses déboires judiciaires, comme il le confie, ce lundi 1er mai dans les colonnes du journal du dimanche, personne ne voulait plus investir sur le nom de quelqu'un en garde à vue. Ça, je peux le comprendre, concède celui qui était encore visé par trois plaintes devant le tribunal correctionnel de Paris, il y a seulement deux semaines. Je n'ai plus rien du tout aujourd'hui, sauf ma chaîne YouTube. C'est presque par amitié pour les gens qui m'aiment que je continue. Mais j'ai presque 60 ans, c'est peut-être le moment de prendre ma retraite, déclare-t-il. À un moment, j'étais quand même en pleine dépression avec son épouse, Melissa Acosta, communique Rampart, le quinquagénaire s'avoue reconnaissant de la voir à ses côtés, « Si je suis encore là aujourd'hui, je le dois à ma femme, elle est d'une force », indique-t-il. Avant de statuer, l'ex-acolyte d'Hervé m'a tout tente de remonter la pente, à un moment, j'étais quand même en pleine dépression. Il faut appeler un chat un chat. Je passais mes journées dans mon canapé à regarder la chaîne Histoire et des documentaires sur le Troisième Reich. Peut-être qu'un chemin, une main lui sera tendue. À lire aussi c'est la sanction minimum, surtout quand on est connu, Pierre Ménès condamné, il réagit au verdict. Keep